Assalamu alaikum, hurmatli hamkasblar. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi sizlarni O'zbekiston Rossiya uchrashuvi oldida matbuot anjumaniga taklif etadi. Ertaga o'yin va odatdagidek ikki terma jamoa bosh murabbiy ishtirokida matbuot anjumanini o'tkazamiz. Birinchi qismida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiy Sergey Kotayev hamda himoyachimiz Sherzod Nasrullayev ishtirok etadi. Hurmatli hamkasblar, o'tirgan holda mikrofonga savol berishingizni iltimos qilamiz, chunki Sport TV kanalida jonli transmissiya boshlanib ketgan va dastlabki savolimiz ertangi o'yindan nimalar kutyapti? As usual, you pretty much expectations before the game. Okay, salam alaykum. As usual, I will be very short, so we are ready. We are ready. We know that we will play against tough team. Uh, We recovered, hope well after first game. So it's end of the season, and uh, uh, we miss one player. So I hope that the other players it will be also uh, all ready for the game. So and that's it. Let's go with the questions. Demi assalamu alaikum. Kskavol, kskab ya pradiya musi bugun gutra shu gabas tayar mus. Juda ham kuchli bo'lgan terma jamoaga qarshi maydonga tushamiz. Tiklanish o'ylaymanki, birinchi uchrashuvdan keyin yaxshi amalga oshirildi. Tiklanish jarayoni shuni esdan chiqarmaslik kerakki, mavsum oxiri. Shu sababdan ham o'yinchilarda toliqish bo'lish tabiiy. Bitta o'yinchimiz o'yinni o'tkazib yuboradi, sog'liq bilan bog'liq sabablar tufayli. Endi savollar qismiga ham o'tsak bo'ladi menimcha. Assalomu alaykum anjuman ishtirokchilari. Ertangi raqibimiz Juda ham kuchli raqib. Muxlislarimizni xursand qilib, g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Savol javoblar berishingiz mumkin. Marhamat, kimda birinchi savol? Ну, как вы знаете, Валерий Кальман в тренировке сборной России, знает ли Средневу, что в 2001 году он с ним дважды пересекался, когда он тренировал сборную в Словении, а Кальман тогда еще в сборной России играл. So question for you, coach. Uh, do you know the information that in 2001, uh, when you were the head coach of the Slovenian national team, you played twice against Russian national team, and Valerij Karpin was the player at that time? Believe me. <laughs> I don't know it, but this is the past, and this is more than 20 years ago. So, so. Поверьте, это прошлое, это все уже произошло 20 лет назад, поэтому не думаю, что имеет такое большое значение. Did you watch the game? I watched the game, yes. And uh, first of all, I don't like when I saw the teams playing on the artificial grass. So that's that's for me another another sport, not uh, uh, not real football. So. Uh, Yes, uh, what I mean, what I mean, uh, nothing. With with my answer, you if you understand everything, so it, it's also hard for for the for the Russia players to playing on on, on that field. It's not a, a, a excuse, but if somebody asks me to play friendly match in artificial grass, I will say no because I don't see. Who, why? Because it's it is different. The rebound of the ball is different. Everything here is different. So I know that that uh, uh, Karpin he put some players which they play first time. So for tomorrow we will be focused just of ourselves. I will be focused on my team. I don't know with which team. Uh, uh, they will start, so uh, we are focused on, on what we have to do. We have to try to do our, our best and that's it. Я, конечно, смотрел матч сборных Таджикистана и России. В первую очередь надо отметить, что они играли на искусственном покрытии, и, конечно же, это создает дополнительные проблемы для команды. Для меня, знаете, когда команда играет на искусственном покрытии, это не совсем футбол. Я даже считаю, это уже Другой вид спорта, можно сказать, потому что футболистам очень сложно играть в таких условиях. Конечно, это не должно быть оправданием, но если меня спросят, согласен ли я 
провести товарищеский матч на искусственном поле, я сразу скажу нет, потому что мяч совсем по-другому прыгает. То есть очень много таких нюансов, которые будут мешать футболистам. They were compact, they were aggressive, they were uh, how they have to play. So, and it's not easy for each team to play against the team like like yes, uh, like uh, like uh, Tajikistan. They play. I like this way. So compact, all together. When they make defense, they fight. So, and they, it's not easy. The people or or, or you, journalists, you're thinking, ah. Mm, we play against weak team and we will win like this. Today it's no the, the in the past in the past uh, it was like this, yeah. You are the teams was so stronger that, that uh, you know before the match that it will be two, three, four, zero, five, zero. So so but today the football has really changed a lot and, and you have to you have to take for serious uh, uh, each opponent. So. Сначала закончу первый вопрос, то, что сказали. В составе сборной России много футболистов сделали дебют, первый раз провели свои игры. И на завтрашней игре я больше буду концентрироваться, конечно же, на игре моей команды. Не хочу сейчас комментировать много об игре российской команды. И еще мне очень понравилось, как играла сборная Таджикистана. Они очень компактно и агрессивно играли против России. Конечно, журналистам легко перед матчем сказать, что э, Таджикистан был аутсайдером, легко можно выиграть эту команду, но э, поверьте, сейчас эти времена прошли. Это было в прошлом, когда можно было сказать, вот перед матчем мы обыграем 3-0, 4-0. Сейчас очень сложно играть против таких команд, которые будут играть э, вот так агрессивно, компактно защищаться. Вы сказали, что вам понравилось, как сыграл сборная Таджикистана. Планируете ли вы также играть компактно агрессивно? И второй вопрос, почему Юлдош не выиграл Two questions. You say that you like. Yes, I ask, I ask all the time for my team to play like this. Yes. Я всегда, да, this прошу. Way, this is the way, only way if you want to win. So, so especially Russia, it's, it's. Uh, uh, You know, if you compare Russia League and uh, uh, Uzbekistan League, it's there is a big difference. So I respect uh, Russia team on on the paper; it's 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 favorite normally, and uh, and and that's it. And uh, about your Doshev, I I talk uh, I don't uh, I talk already in the first press conference. Конечно, я всегда спрошу свою команду, чтобы они играли вот так, то есть компактно и агрессивно, потому что Всем известно, что Россия, можно сказать, команда фаворит. По-другому против них играть нельзя. Я очень уважаю эту команду. Даже если сравнивать уровень чемпионатов Узбекистана и России, я думаю, очень большая разница между ними. И я уже говорил по поводу Ибрахим Халила Юлдашева. Он футболист молодой, он должен улучшить еще свою игру, он должен прибавить и при игре в обороне, и в атаке. Поэтому... Ему еще много надо работать над собой. Здравствуйте, у меня был вопрос. Первый вопрос о встрече катания. В прошлой игре на 25 минут, где-то примерно, вышел Урлы, который на данный момент он физически вообще не готов играть за сборную. Почему не дает возможность играть, например, Бабула Абдухалипу, который сейчас в чемпионате Беларуси себя хорошо показывает? И намного как это лучше играть. И второй вопрос про Шардову. Вчера вышли несколько мнений наших футболистов, ну, как мини интервью. Я так посчитал, что они, посмотрев игру с Таджикистаном, сделали выводы, что с Россией нужно играть. Не такой там сильный соперник. На самом деле они так думают. И, ну, вообще так. 
So, Mr. Question for you. Uh, in the last game, we saw that Ostan Urunov played 25 minutes, but I think that he's physically not ready to play for the national team. In this case, what do you think? Uh, it was not better to put, for example, Babur Abdukhalikov, who the last year played, uh, the last season showed really good performance in the Belarusian uh, National League. You watching uh, Belarusian League? Uh, huh? Every game you watching? Вы смотрите, да, все матчи чемпионата Беларуси? Yeah, sure. Okay, that's why I call him and uh, about Uruno, I call him about the reasons. Normally, I don't call the players who, who they don't have a club or then have, but he has something, and he will under and if he will understand that he has a big potential which for Uzbekistan team in the future, it will be very important. Okay, if not, not. So I, I don't have so many window, uh, windows uh, for the national team that I see the players. So, uh, and, then, and about, uh, uh, I have uh, in the team three strikers, so I can put uh, uh, Bobur on the wing, so. I didn't saw playing uh, uh, Babur on the left or on the right side, so there was no reason because I I changed uh, Shumorodov. He played very well, so uh, I have also Sergeyev and how to put all, also Babur. I don't understand you. So uh, if you're thinking a, a little bit, uh, 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 <coughs> Uruno and uh, Babur has nothing. Uh, uh, the place where they play is different, so I can put the player which I call first time international team in not in his place. So if I will put him, I will put him like striker because he play like striker, right or no? Uh, I he is also winger. <laughs> Okay, we will not be discuss about because this is my decision. So and and you're right. It's that you you asking also the other players. This is your job. So so I have the reasons why I put one player or or the other player, and that's it. This is my job. So. Конечно, я слежу за всеми матчами Бабура Абдухаликова, и поэтому вызвал на этот сбор. И обычно, да, я не вызываю футболистов, у которых нету клуба. Сейчас у Астона, конечно, нигде не играет. Но я посчитал, что этот футболист очень полезен для будущего нашей национальной сборной. Потому что у него есть качества, которые мне нужны. У этого футболиста очень большой потенциал. И на, ну, нужно сказать, что эти футболисты разные по позициям. Поэтому, например, у нас три нападающих. Я в основе поставил Эльдора Шамуралова, потом на, второй, на втором тайме выпустил Игоря Сергеева. Поэтому, я думаю, третьего нападающего я э, не мог выпустить. Поэтому Остан Урунов он является футболистом фланга, который может играть и на левом, и на правом. Конечно, Бабур тоже может играть э, на обоих флангах, но я предпочел поставить... Остона Уруну, так как это ее номинальная э, позиция. И это мое решение, конечно, я уважаю э, ваше мнение, но у меня были свои причины, чтобы э, поставить Остона Уруну. Uh, какой был вопрос? Вопрос был второй. Шарзону там вчера были несколько мнений игроков, что вот, ну, я так понял, что они посмотрели игру с Таджикистаном. А, все, я вспомнил. Таджикистан, мы на уинный курс. Bazı futbolistler etti, Rusya bilen bir malal oyun hesabı olarken, şimdi fikir bağırdı bir geçiş oldu. Şimdi de kısa bilirsin, Rusya bilen Asalya bilen oyun hesabı mümkün mü? Tacikistan bilen bugün oyun ya Rusya'nın asası futbolcular oynamakken uçanı kısa bir gel. Normal uça durayım bu kaldı. Yani bize bilen Oyunga asosiy futbolchilar ham tushiradi deb o'ylayman. O'shanga qiyin bo'lishi mumkin. Ertangi oy. Qo'ch Tojikiston va Kanada asosiy futbolisti sborni Rossiya ni yigrali, poetum match zakonchisi sa shotom 0-0, no dumi protiv nas u Rossiya bu tigrati uj asosiy futbolisti. Keyin savol uchun Murod Akimov.
Uzbekistan kerimde cemaatını en mağara kuduğun noktası daima hamaya çizlerimiz bulup gelgendik. Bu gün için hamaya çizlerimizden biz kent gelgendik. Hazır ki payette baş müvar bir işe bu hamaya çizlerimizden kent çelik kumlu top anlaştığımızı kent gelgendik. Uh, as we know, our defense was always considered as our weakest point. So what do you think? Are you satisfied now with the performance of our defense line? <laughs> all the time, all the time, the same question. So, so defense depends also about the striker. Defense starting from the striker and middlefield players, and then you become to the, to the defenders. You understand? Ya, yeah, I'll translate, then we'll understand. <laughs> Demek her daim maaşı sağol takır olanadı. Yani daim hımayamız küçüz, hımayamız küçüz. Lekin bütün arası unutmasıyla gerek hımaya hücumdan boşlanadı. Aval hücum, keyin yarım hımaya doğru hımayadan şükürü ve keyin hımaya getirilir. Şu sabahtan barca pozisyonla doğru oynasa, şunda hımayam yakışı, numadik bir kursat, kişilerini kursat, natijan olayı da olaydı. If those players, they don't, don't, they don't do their job, normally the defenders, it will get problems. So albatta hujumchi va yarim himoyachilar o'zining ishini yaxshi qilmasa, himoya va vazifalarini albatta himoya chizig'ida ham muammolar yuzaga keladi. It's very easy to say to put the strikers, they will stay there, they will waiting for the ball, they will do nothing and uh, they will maybe they will ask also we want to make a pressing, yes, we will put our defenders in the middle field and then catch catch the other players which uh, uh, they are fast they are they are good it's impossible eh? was the if you're watching the world football uh, top teams they work they work a lot also the strikers uh, also they don't stay just uh, uh, the strikers and the middle of the player offensive middle of the player they don't just staying there and watching and waiting for the ball that I will shoot the ball in the goal or, or, or bring me the ball that I will do something. No, no. It's, we have to work all together. Also, to score the goal, it's very important. First touches from defenders. There is beginning from everything. It's there. It's if, if you start slow, it will be nothing. So we have to also, when we score uh, uh, the goal, also defenders has a lot of, of uh, uh, their job in in the goal but nobody sees this so this is unfortunately Hozirgi dunyo futbolda zamonaviy futbolda bu ilochsiz ya'ni himoya faqat o'zi ishlaydi hujumchilar oldida turib kopto kelishini kutib turishi bu ilochsiz narsa barcha hozirgi kuchli termajonlarga e'tibor bersangiz hammasi himoyadan hujumkor yarim himoyachi hammasi hujum himoyani boshlab beradi ya'ni o'zini pressing orqali ya'ni faqatgina himoya chizig'i javobgar emas himoyalanish uchun va gol urganda ham xuddi shunaqa gol ya'ni jamoani hujumi bu himoyadan boshlanadi birinchi pas birinchi himoyachi beradigan pas orqali hujumni nima deydi hujumga shiddat berish mumkin shu orqali gollar urish mumkin shu sababdan ham hozir unday Allah da acırat nasıl ki? Bir birge bağlı kula. Uh, when the Eldar Shomorod used to play in Rostov, his head coach Valery Karpin used to call him uh, like the Kakus Kazali? Ball leg. Like the, he didn't have like normal legs, he had like curvy, 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 curvy legs. So what do you think? Do you have some kind of nickname, special nickname for Eldar? No. <laughs> no, what? no, no, I have to say just that. What kind of, of legs he has? Like curvy, uh, uh, not, not straight. Nice legs. Yeah. No, he scored a lot of goals with these legs. So, so uh, just keep uh, those legs like this and, and score more goals. So this is important for us. But on этими кривыми ногами можно сказать очень много голов забил, поэтому пусть такими останутся, если для нас они будут полезны. Başkanım, <gülüyor> <gülüyor>
<coughs> after the game against Tajikistan, the head coach Valery Karpin said that in the game against Uzbekistan there will be a lot of changes. So you also planning to do some changes, or there will not be any change to compare with Kazakhstan. Balki bolar uziz shurashuda kuras irtege. Ishtok chunrasmat. Thank you.